La edición del previaje 3 estaría vigente desde agosto a diciembre del 2022. Se definirá en breve con destinos y preferencias. En principio se había pensado en lugares emergentes, pero también se está pensando en implementarlo a lo largo y a lo ancho de todo el país. La realidad es que estamos esperando los anuncios por parte del ministro. La idea y lo que tenemos en off the record es que va a empezar de agosto a diciembre, que lo vamos a poder implementar en esa época del año y que no va a cubrir, lamentablemente, eh, las vacaciones de julio. Ajá. Lo que pasa es que nosotros también queremos claridad porque en vacaciones de julio, acá en Santa Fe, es una ciudad con empleado público, con docentes, con empleados judiciales que necesitan de esos 15 días y no tienen a lo mejor otra opción para modificar las vacaciones. Pero más allá de eso, ya han sido muy previsores muchos y han reservado. Y el que no, y el que realmente tiene ganas de viajar, porque la gente tiene ganas de viajar, lo va a hacer de agosto a diciembre. Claro, ¿Mm? claro. Exacto. De todas maneras, eh, te repito, estamos esperando precisión, el ministro dijo que iba a hablar en estos días desde el Calafate, eh, yo creo que se está demorando, porque primero se decía que iban a ser los puntos emergentes de, del país, y ahora no, es todos los lugares turísticos del país. Y esto es importante, para las regiones es importante porque han levantado muchísimo eh, todo lo que es su economía y demás. Y para los agentes de viaje es necesario la previsibilidad, como siempre lo dije. Entonces necesitamos los anuncios pronto, porque ahora tenemos un bache. O sea, tenemos consultas, pero nadie concreta, porque todos están esperando a ver cómo se va a desarrollar este previaje 3. ¿Y cuáles serían esas ciudades que se, o zonas que se hablaban como posibles? Porque vos estás hablando de todo el país. Pero anteriormente se hablaba de algunas provincias, no todas. No, de algunas provincias, llámese, por decirte, algunos puntos de Córdoba, eh, algunos puntos de Catamarca, eh, todos esos destinos que no son los convencionales como Bariloche, Ushuaia, Mar del Plata. Lo que pasa es que también, como lo he dicho siempre, el, el santafesino levanta el teléfono, alquila una cabaña en Córdoba, en Entre Ríos, eh, todo lo que es la Ruta 1, y está bárbaro. Pero lo importante también es entender que nosotros los agentes de viaje... Tenemos, digamos, un respaldo, coordinamos todo lo que es el viaje eh, para viajes un poquito más largos y fundamentalmente muchas agencias de viaje tienen billetera. Que eso es algo que la gente no está evaluando, o sea que es un, es un plus más. Entonces, eh, vamos a esperar estas concreciones, a ver qué dicen, a ver cuáles son los porcentajes, a ver si va a ser una retribución del 50% para mayores de 18 y 70% para jubilados y bueno, informar en la mayor brevedad esperando que esto salga rápido para volver a retomar eh, todo. 